Здравствуйте! Сегодня я хочу сказать пару слов о таком явлении в массовом сознании, да, как осенняя депрессия, так называемая. Кончается осень, начинается зима, и это, наверное, одно из самых тяжелых времен года, особенно у нас на севере. Почему в этот период мы вдруг начинаем чувствовать раздражение, грусть, апатию, хандру, почему мы себя чувствуем бессильными все время, почему нам ничего не хочется делать, и мы мечтаем поселиться под одеялом. В принципе, в природе осень – это время увядания, это время замедления всех процессов, подготовки к долгой зиме. Животные готовятся к зимней свячке, деревья роняют листья. Все приходит в состояние некоторого такого стазиса, и то же самое происходит и с нами, потому что мы все-таки часть природы, как бы мы не хотели думать обратное. И в наших организмах идут ровно те же процессы. Процессы замедления работы всех систем, процессы снижения энергетических каких-то, выработки энергии. Это, естественно, влияет и на психологическое состояние, потому что и система кровообращения, органы меньше снабжаются кровью. И, в принципе, то, как мы начинаем себя чувствовать из-за этого, оно все сказывается на нашей эмоциональной сфере, никуда от этого не деться. Как э, быть? Может, и правда поселиться под одеялом на несколько месяцев? К сожалению, мы не можем себе в нашем ритме жизни такое позволить. А, поэтому каждый нарабатывает способы как-то справляться с такими состояниями. Что мы можем делать в таких случаях? Движение – жизнь. А чем больше мы двигаемся, тем активнее работает наш организм, кровоснабжение, все обменные процессы, метаболизм. Поэтому танцы, спорт, йога, прогулки, все что угодно. Добавьте в свой график движения. Желательно, чтобы оно было в каком-то комфортном для вас ритме. Если под музыку, так вообще замечательно. Следите за своим питанием. Даже если вы сторонник жесткого контроля питания, в это время, возможно, можно позволить себе послабление. Конечно, не стоит объедаться сладостями, но там, в грустную минуту конфетка иногда очень даже поднимает настроение. Полезная еда само собой, но она так не радует. А нам в это время очень надо радости. И источники радости у каждого свои. Это может быть и хорошая книга, и хорошая прогулка, и разговор с приятным человеком, и легкий флирт. И просто поваляться, <смех> ногами кверху раскинувшись, как морская звезда, и никуда не спеша, и ничего не делая. Данное время года, вот прям основная задача, как можно больше вот этих радостных моментов в свою жизнь внедрить, чтобы э, иметь постоянную вот эту подпитку. Но иногда, э, возможно, и не стоит себя искусственно из этого состояния вытаскивать, потому что... Если мы испытываем подобные эмоции, они неспроста. Очень часто в течение года, в ритме жизни, мы не позволяем себе испытывать ничего негативного, потому что ну, некогда нам работать надо, что тут хандрить. Осень ослабевает контроль, и то, что копилось, вылезает наружу, а у него всегда есть причина. И порою осень отличное время посидеть и поразбирать вот это все, а, оплакать то, что пора отпустить и отпустить уже это. Смириться с тем, что не сбылось, с тем, что не получилось. Признать какие-то свои неудачи и потери и простить их себе, перестать себя за них пилить. И когда мы перебираем вот этот весь эмоциональный контент наш да, и отметаем лишнее, образуется место для нового, для новых идей, для новых ресурсов, для новой энергии. И это позволяет нам двигаться дальше. Thank you.